السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹرز وائس تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس آج کی یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی دردناک کہانی ہے تو چلیے سنتے ہیں فائنل پارٹ تھری اصل میں بات یہ تھی کہ نیلو فر کی پھپھو کی بیٹیاں ہمیشہ سے اس سے جیلس رہتی تھیں کیونکہ وہ لوگ گاؤں میں رہتی تھیں اور نیلو فر شہر میں نیلو فر کا طرز زندگی بالکل ان سے الگ تھا مگر اب وقت بگڑ گیا تھا خدا نے اسے ان کے دروازے پر لا پھینکا تھا تو بدلہ لینے کے لیے اس سے بہتر کون سا وقت ہو سکتا تھا ایسی تنزیاں باتیں کی جاتی کہ دل باد مخالف کے تھپیڑے برداشت نہیں کر پاتا اور کرچی کرچی ہو جاتا باوجود اس کے نیلو فر اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے پیسوں سے منگواتی لیکن پھر بھی پھپھو کی ساس کہتی ہاں بھائی یہاں تو لنگر کھانا کھلا ہے جب نیلو فر کے بچے روتے تو کوئی انہیں گود میں نہیں اٹھاتا نیلو فر سمجھتی تھی کہ یہ سب اشارے تھے کہ ہمارے گھر سے جاؤ پھپھو کے بچے مرچے کھانا بہت پسند کرتے تھے کھانے میں بہت مرچیں ڈلتی تھی نیلو فر خاموشی سے سالن کی سرخی دیکھ کر ہی چپ چاپ چھوڑ کر اٹھ جاتی کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بھوکی کیسے رہو گی یہ میدانی علاقہ تھا آندھیاں بہت آتی تھی ایک دن اس زور کی آندھی آئی کہ سہن میں رسی پر لٹکے ہوئے سب کپڑے اور چولہے کے قریب رکھے سب برتن اڑ گئے نیلو فر حیران رہ گئی اس نے ایسی آندھی کبھی نہیں دیکھی تھی جلدی سے بچوں کو کس کر پکڑ لیا کہ کہیں اڑ نہ جائے اب جھونپڑی کی بھی فکر ہوئی مگر خدا نے رحم کیا کچھ دیر کے بعد حالات معمول پر آ گئے رات کو لالٹین میں تیل نہیں تھا اس نے بھی روشنی سے انکار کر دیا شکر ہے یہاں رات جلدی ہو جاتی تھی اس لیے بچے سو گئے تھے مارے خوف کے وہ دونوں بچوں سے لپٹ گئی قاسم اور کتنی ٹھوکریں کھلواؤ گے اس کے دل سے صدا نکلی پھر اس گنڈے سے ساس کا یہ کہنا یاد آیا کہ قاسم روز بیوی بچوں کا پوچھتا ہے اس کا مطلب قاسم ہمیں بھولے نہیں لیکن اب تو قاسم کا نمبر بھی نہیں تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے قاسم کا اتا پتا مل سکے اگلی صبح پھپھو جھونپڑی میں آئی لگتا تھا کچھ کہنا چاہتی ہیں جی پھپھو بولے اگر تم برا نہ مانو تو بیٹا اپنا کھانا یہاں پکا لیا کرو انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا تم اتنے پیسے بھی خرچ کرتی ہو اور پھر بھی بھوکی رہ جاتی ہو کمزور ہو گئی ہو میں تمہیں برتن دے دوں گی پھر پھپھو برتن لے آئی اور اینٹوں کا چولہا بھی بنا دیا نیلو فر نے چولہا جلایا اسے کہیں پڑا ہوا کول یاد آیا کہ ہر بلا کے پیچھے رحمت ہے اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا زمانے کے بعد پیٹ بھر کر کھایا اور تو اور بچوں نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا نیلو فر کو اب یہاں آئے بیس روز کے قریب ہو رہے تھے اب ہر روز ایک نئی کہانی اس کی منتظر ہوتی پھپھو کی ساس نے اس کے یہاں رہنے پر پتا نہیں کون کون سے فسانے تراش لیے کہ اس نے اپنی ساس کو مارا ہے تب ہی انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے میاں نے چھوڑ دیا ہے جب ہی یہاں رہتی ہے مجھے لگتا ہے دیور سے چکر تھا پھپھو نے بھی اس سے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس نے پھپھو سے کہا کہ قاسم کا دبئی میں بزنس ہے وہ وہیں ہے گھر کی مرمت ہو رہی ہے اس لیے ساس اپنے میکے میں اور جٹھانیا اپنے میکے میں میرا میکا چونکہ ختم ہو چکا ہے ماں باپ اور بہن بھائی اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں آپ کے گھر آ گئی ہوں لیکن قاسم کے خیر خبر نہ لینے پر انہیں بھی تشویش ہوتی تھی کبھی کبھی تو نیلو فر کا دل چاہتا تھا کہ جھونپڑی سے قدم نہ نکالے نیلو فر کی پھپھی کی بیٹیاں اس پر بہت تانے کستی کہتی انسان کو خدا کے کہر سے ڈرنا چاہیے بڑے بڑے بنگلے کوٹھی والے جھونپڑی میں رہنے لگے ہیں یہ کہہ کر ٹھٹا لگاتی نیلو فر کو اپنی حالت پر بہت رونا آتا ایک رات اسے سخت بخار چڑھا وہ بھی ایک سو چار ڈگری اسے کچھ ہوش نہ رہا ہوش آیا تو صبح سے شام ہو گئی تھی بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے کوئی حلق میں پانی ڈالنے والا نہیں تھا وہ بمشکل سہن میں لگے ہینڈ پمپ تک آئی اس کی کزن وہاں پانی بھر رہی تھی ابھی ٹھہرے پہلے میں بھر لوں یہ دیکھ کر بھی کہ نیلو فر میں کھڑے ہونے کی ذرا ہمت نہیں ہے دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں یہ آخر کب جائے گی نیلو فر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا پانی بھرا اسے پیا اور جھونپڑی میں آئی چولہا جلایا دلیا پکایا اور روتے ہوئے بیٹے کے ساتھ اپنی بھوک بھی مٹائی بخار اتر گیا تھا لیکن اب اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی زبان کے زخم گھائل کر چکے تھے اب رات تھی بچے سو گئے تھے ان کی ساری باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں نیلو فر چل خدا کے لیے یہاں سے چل پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں دل نے آواز دی کہاں جاؤں یہ کہہ کر اسے بری طرح رونا آیا اس کی سانس اکھڑ سی گئی پھر ہواس ٹھکانے آئے کراچی چلتے ہیں ابو کہتے تھے کہ کراچی کی زمین ماں کی گود کی طرح ملک کے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے ذہن نے مشورہ دیا پر سردی بہت ہے بچے چھوٹے ہیں بچوں کے لیے ہی تو سوچا ہے مر ہی تو رہی تھی بخار سے کسی نے حلق میں پانی بھی نہ ڈالا چل ہمت کر خدا کی ذات بہت بڑی ہے اس کی زمین بہت بڑی ہے
نیلوفر اللہ کا نام لے کر اٹھ گئی سامان پیک کیا تقریباً دو کلو دودھ بڑے تھرماس میں رکھا چھوٹے تھرماس میں چائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان پیک کر کے بچوں کو بستر سے اٹھایا کمبل اور رضائی پیک کر لیے دونوں بیٹوں کو تیار کیا خود بھی چینج کیا ڈبل ڈبل سویٹر خود پہنے اور بچوں کو بھی پہنائے اٹیچی اور بستر گھسیٹ کر دروازے تک لے آئی پھوپا اسٹیشن کے لیے گاڑی روک دیں اس وقت صبح کے چار بج رہے تھے پھوپو واش روم کے لیے اٹھی تھی جا رہی ہو جی پھوپو پھوپا دروازہ کھول کر نکل گئے پھوپو یہ رکھ لیں اس نے دودھ کے پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیے دودھ والا آئے تو اسے دے دیجئے گا پھوپو نے اچھا کہہ کر پیسے رکھ لیے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو گاڑی آ گئی ہے پھوپا نے بولا اچھا خدا حافظ خدا حافظ بس یہی وہ احساس تھا جسے وہ زندگی بھر بلا نہیں سکتی تھی اتنی پریشانی کے باوجود نیلو فر نے جو ہی گھر سے قدم باہر نکالا لگا منو بوجھ اتر گیا ہے حتیٰ کہ ساس شمشاد بیگم کا خوف بھی جو ہر وقت اس کے وجود کا احاطہ کیے رکھتا تھا وہ پورے اعتماد سے بچوں کو لے کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی کراچی کے لیے گاڑی تیار تھی اکیلے سفر کر کے تو اب اس کا اعتماد بھی بحال ہو چکا تھا کلی سے ہی سیٹ لے لی سیٹ پر بیٹھ کر بچوں کو فیڈر وغیرہ دیا بچے بھی خوش تھے نیلو فر نے آیتل کرسی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کیا اور بچوں پر بھی پھر تو لگا کہ جیسے کچھ وزن ہی نہ ہو سارا وجود ہلکا ہو گیا اللہ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو بس میں نے بھی اللہ کے نور کی رسی تھام لی ہے میرے رب تو میری مدد فرما اور ان معصوم بچوں پر رحم فرما کراچی آ گیا تھا وہ اپنے سٹاپ پر اتری تھوڑی دیر کے بعد اسے چچا کا گھر بھی آسانی سے مل گیا وہ بہت اچھی طرح ملے چچی بھی خوش تھی رات کو انہوں نے نیلو فر سے کہا کہ ہاں بھائی اب صاف صاف بتا دو بات کیا ہے نیلو فر نے اپنی سب سچی حقیقت بتا دی اور بری طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے چچی نے اس کا مسئلہ سنا اور کھدرے لہجے میں بولی نہ یہاں کوئی کسی کے بچے رکھتا ہے نہ کسی کو اپنے گھر میں رکھتا ہے میں تمہارے لیے کل کوئی مکان دیکھوں گی اور تم پڑھی لکھی ہو تھوڑے سے بچے ٹویشن کے لیے تمہارا میں ٹویشن والے بچوں کا تمہارے لیے انتظام کر دوں گی چچی نے اگلی صبح مکان بھی تلاش کر دیا چھوٹا لیکن ہوا دار تھا نیلو فر اسی رات اس گھر میں شفٹ ہو گئی وہ پھپو کی جھونپڑی تھی اور یہ کرائے کا مکان لیکن دل کی حالت اب بہت بہتر تھی بچوں کو ٹویشن پڑھانا آسان نہیں تھا لیکن چچی نے اس کی صحیح معنوں میں مدد کی تھی جن کو وہ دل سے دعائیں دیتی تھی گھر میں گیس بجلی پانی فون سب موجود تھا زندگی بہت مشکل نہیں رہی تھی لیکن رات کو جب اسے اس گنڈے کا خیال آتا جس نے انہیں قتل کرنا تھا تو اسے ڈر لگتا وہ قاسم سے ملنے کی دعائیں کرتی ہر بلا کے پیچھے رحمت ہے مصیبتوں نے اسے اللہ سے بہت قریب کر دیا تھا وہ باقاعدگی سے تحجد بھی پڑھنے لگی پڑوس میں ملاد تھا جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئی تو چچی تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی پھر کہنے لگی میں نے جو بھی مشورے تمہیں دیے سب کرامت تھے اب آخری مشورہ دیتی ہوں کہ کسی اچھے عالم سے مشورہ کر کے نکاح کو ختم کرنے کا فتویٰ لے کر دوسرے سے شادی کر لو چچی اللہ نے میرے بچوں کو باپ سے الگ کر دیا ہے کیا میں ماں بھی اب ان سے چھین لوں ارے میرا کام تو سمجھانا تھا سمجھا دیا وہ اسی لہجے میں ہی بات کیا کرتی تھی لیکن دل کی بہت اچھی تھی نیلو فر نماز کے بعد سجدے میں پڑی روتے ہوئے پہلے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتی پھر دعا کرتی اے اللہ تو قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو کوئی معجزہ کر دے کسی بھی طرح کسی بھی صورت مجھے میرے شوہر سے ملا دے میرے بچوں کے باپ قاسم سے ملا دے میں اسے کہاں ڈھونڈوں کیسے ڈھونڈوں میرے پاس تو اس کا کوئی نمبر بھی نہیں لیکن اللہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے نا اس کا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا وہ شام کو بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اس شام وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور کچن میں گھس گیا کیا ہوا بیٹا مگر وہ تو ماں کی بات سنی ان سنی کر کے ایک جگ میں پانی بھر کے باہر نکل گیا نیلو فر نے دروازے سے جھانک کر باہر گلی میں دیکھا تھا ایک گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی تھی کسی آدمی نے پانی مانگا ہے اس کی گاڑی بند ہو گئی ہے پڑوس کی خالہ نے کہا اس کا بیٹا بھاگتا ہوا واپس آ رہا تھا ماما ماما اس کی سانس پھولی ہوئی تھی ماما وہ بابا ہیں وہ بابا ہیں یہ کہہ کر اس کا بیٹا پھر جگ بھر کر نکل بھاگا نیلو فر تو جیسے اپنی جگہ پتھرا گئی ہو بیٹے تم تو بڑے پیارے ہو کیا نام ہے تمہارا گاڑی والے شخص نے پوچھا میرا نام محمد ارحم ہے اور میرے بابا کا نام قاسم علی شیخ ہے یہ میرا بیٹا کیا کہہ گیا نیلو فر گم گو کے عالم میں گھر کے دروازے پر رک گئی تھی اور باہر گلی میں جھانکا اسے ایک شدید جھٹکا لگا گویا موجزہ رونما ہو گیا تھا قاسم نیلو فر کا اپنا قاسم اپنے پانچ سالہ بیٹے ارحم کو گود میں اٹھائے چلا آ رہا تھا جسے وہ تین سال کا چھوڑ کر گیا تھا دو سال تک اس کے بیوی بچے لاوارسوں کی طرح در در کی ٹھوکرے کھاتے رہے تھے قاسم اور پھر قاسم کے لیے اس نے دل و مکان کے دروازے کھول دیے کوئ
उन्होंने मुस्कुराकर नीलोफर को देखा तुम्हारी लगन वाकई सच्ची थी नीलोफर तुम्हारी दुआ में बड़ी ताकत है तुमने बड़ी सबर और हिम्मत से काम लिया अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी ये कहकर वो चली गई उस रात दोनों ने अपनी कहानी सुनाई थी मैं हर फोन में अम्मी से तुम्हारा और बच्चों का पूछता था तुम मेरी जान थी और हो भी बच्चे मेरी जिंदगी मेरा असासा थे उनके बगैर मेरी जिंदगी लाहासिल थी शुरू में तो वो बात नहीं करवाती थी फिर कहा तुम बच्चों को लेकर कहीं भाग गई हो मैं पहली ही फ्लाइट से घर आ गया उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा सब जगह पता किया मुझे जब भी कोई तुम्हारा सुराग मिलता मैं बड़ी उम्मीद लेकर वहाँ जाता लेकिन वहाँ से मायूस लौट आता दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म लेते दूसरी तरफ हमारे कारोबार में तरक्की तो बहुत हुई लेकिन ये पैसा बहुत बुरी चीज है हम भाइयों में फूट पड़ गई। मैं अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान आ गया उधर माँ ने सखर वाली कोठी बेच दी तो हम कराची शिफ्ट हो गए मैंने यही कोरंगी में एक छोटी ऑयल मिल लगा ली है कुछ अरसे पहले मुझे कहीं से भिनक मिली थी की तुम लाहौर मामू के घर पर हो मैं वहाँ गया तो सब दंग रह गए कहा की तुम तो सखर के लिए रवाना हुई थी उन्होंने भी बहुत ढूंढा वो भी बहुत परेशान थे सब तुम्हारे मामू कहते थे कि मैं अपनी बहन को कयामत के रोज क्या मुंह दिखाऊंगा खैर शुक्र है अल्लाह का लाख बार कि तुम लोग यूँ मिल गए और फिर नीलोफर ने अपनी कहानी सुनाई तो कासिम मर्द होकर रो पड़ा खास कर झोपड़ी वाली रोदात सुनकर कासिम पता नहीं कितने लोग है जिन्हें ये भी मुयसर नहीं है फिर ये देखे इतनी बारिश हुई आंधी आई तूफान आया झोपड़ी में पानी न आना इस बात की दलील थी की खुदा हम पर मेहरबान है मेहरबान न होता तो आज हम इकट्ठे कैसे होते कासिम ने अपनी बीवी और बच्चों को गले लगाते हुए कहा दूसरी सुबह कासिम ने कहा तैयार हो जाओ चलना है मैं तुम्हें एक बार अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ नीलोफर ने जवाब में कुछ ना कहा और खामोशी से अपने शोहर का कहना मानकर तैयार हो गई। हालांकि वो वहाँ हर जाना नहीं चाहती थी उसने धड़कते हुए दिल के साथ कोठी के अंदर कदम रखा कोठी के अंदर इतना सन्नाटा था ऐसा की दिल होल जाए कासिम ने मासी को आवाज दी माँ को लाओ और वो जो आई तो नीलोफर का मुंह खुला का खुला रह गया व्हील चेयर पर एक बुढ़िया होशो हवास से आ रही सर पर एक भी बाल नहीं सया रंग दवाओं के नशे से सर एक तरफ ढलका हुआ ये उसकी सास शमशाद बेगम थी बेशक अल्लाह जालिम को ढील जरूर देता है लेकिन माफ कभी नहीं करता बेशक जो जुल्म बर्दाश्त करता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामता है अपनी आजमाइश पर सबर और शुक्र करता है अल्लाह उसे गमों फिक्रों से निजात दिला ही देता है लेकिन जो जालिम होता है किसी की राह में कांटे बिछाता है अल्लाह उसे बुरे अंजाम तक पहुंचाता है